வெல்கம் டு வீக் நைட் சேனல் மை டே பிலோமஸ் நான் தான் உங்கள் மாஸ்டர் டீச்சர் லோகோ ஃபை லோகி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பால் நாமியல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பால் நாமியல்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் எங்கெங்கெல்லாம் பெண்டு பார்க்குறீங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் வளைவாக இருக்கோ அங்கே எல்லாமே ஈக்குவேஷனாக பாருங்கள் ஏன்னா அங்கே எல்லாத்துலேயுமே பாலி நாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் நேற்றே சொன்னேன் போன செஷனில் இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோவையும் அண்ட் கோஎஃபிஷியண்ட்டையும் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீகேப் போன செஷனில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படின்னா இந்த செஷனில் பார்ப்போம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா போன செஷனில் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல் பார்த்தோம் எப்படி வந்து கிராஃபில் ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்டர்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் நம்ம கணக்கு எடுப்போம் அப்படின்னு நம்ம போன சொஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் அண்ட் லீனியராக வர எல்லா பால் நம்மளும் எப்பயுமே அதோட கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் நம்ம போன சொஷனில் பார்த்தது இந்த சொஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு பால் நம்மியல்ஸ் கிராஃபிக்கல் மீனிங்ஸ் ஆஃப் த ஜீரோஸ் ஆஃப் அ பால் நம்மியல் அண்ட் ஃபேக்டரைசேஷன் இதெல்லாமே நம்ம முக்காவாசி பார்த்தாச்சு இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அ பால் நம்மியல் ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது வாங்க குயிக்காக பார்த்துடலாம் இப்போ என்னென்ன படிக்க போகிறோம் இந்த செஷன்லேருந்து நம்ம என்னென்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அ பால் நாமியல் ஒரு பால் நாமியல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் எப்படி ஜீரோஸ் கண்டுபிடிப்போம் எப்படி கோஎஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அண்ட் ரெண்டாவது என்ன பார்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணி எல்லாருமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு லீனியர் குவாட்ராட்டிக் பால் நாமியல்ஸில் எப்படி ஜீரோஸையும் கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன்னா என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ லீனியருங்கிறது எப்பயுமே அதோட வேரியபிள் எக்ஸ் பவரில் எக்ஸ்போனண்ட்டில் வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ த டிகிரி ஆஃப் த பால் நாமே ஒன் தான் இருக்கும் இதை நம்ம போன செஷன்லேயே போன செஷனுக்கும் போன செஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் கண்டினியூவாக செஷன் வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் என்னென்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் இது வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது எப்படி மேம் இதை லீனியர் ஈக்குவேஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸு பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கா அந்த எக்ஸ் எப்படி இருக்குது கோஎஃபிஷியன் டூ இருக்குது மேலே எக்ஸோட ஹையர் டிகிரி ஒன்னாக இருக்குது எப்போ பால் நாமியில் உள்ள டிகிரி ஒன்னாக இருக்கோ அப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பாலி நாமியல் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது லீனியர் எக்குவேஷனுக்கு சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இதெல்லாமே லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம ரீரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஆ இப்படி தான் வந்து எழுதுறேன்ற பேரில் அரை அழிக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் ஓகே இப்போ கரெக்டாக கரெக்டாக எழுதுற பாருங்க ஓகே ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீனியர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ லீனியர்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அதெல்லாமே தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஏ வந்துட்டு மேபி ஒரு மை என்ன வேல்யூவாக வேணாலும் இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒரு ஏஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கலாம் ஆர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் எனி திங் பியும் அதே மாதிரி தான் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கலாம் ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபார்மேட் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இது தான் நீங்கள் போடணும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஓகே தென் இப்போது இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் லீனியர் பாமி பாலினாமியல்னு சொல்லியாச்சு ஏ அண்ட் பியை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா
ஸோ ஒரு லீனியர் பால்னாமியில் ஏ அண்ட் பிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷன்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் லீனியர் பாலினாமியல் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து இப்போ பாருங்கள் இது தான் நம்ம என்னென்னு சொன்னோம் லீனியர் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்னு சொன்னோம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மில் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒய்க்கு நான் வந்து என்னென்னு கொடுத்துக்கிறேன்னா ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன் ஆகிடுமா அப்போ இந்த பியை இந்த பக்கம் தள்ளிட்டோம்னா என்ன ஆகும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போயிடுச்சுன்னா அதுவும் ப்ளஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் பி அந்த பக்கம் போய் மைனஸ் பி ஆகிடுச்சு மித்தம் ஏஎக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே அண்ட் இந்த எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எக்ஸ் தான் நமக்கு தேவை இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஜீரோஸ் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன் ஆர் ஜீரோஸ் ஆஃப் சம்திங் பால் நாமியல் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு அந்த ஏவை கீழே அனுப்பும் ஸோ ஏவை கீழே அனுப்பணும் அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ ஓகே மைனஸ் பி பை ஏன்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் இங்கே வச்சுக்கிட்டு மல்டிப்ளேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏ அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் பி மல்டிப்ளேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏ கீழே போய் டிவிஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு மைனஸ் பி பை ஏ அப்படின்னு வந்திருக்கு இது எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பின்னாடி வர சம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏஎக்ஸ் பிங்கிறது ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இதை மறந்துடாதீங்க இந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போ ஏக்கு வந்து டூ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்கு வச்சுப்போம் அண்ட் பிக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்கு வச்சுப்போம் இப்போ இதில் வந்துட்டு எப்படி மேம் அந்த எக்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் எக்ஸு வேணும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் பி பை ஏ பண்ணால் போதும் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே டூங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னு சொல்லிட்டேன் பிங்கிறது நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன்னா த்ரீங்கிறது பின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ அப்போ ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஸோ ஏ வந்து என்னது டூ பி வந்து என்னது த்ரீ ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ x மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம் மைனஸ் பி பை ஏ இங்கே பி என்னது த்ரீ ஸோ முதல்ல எடுத்தோடனே மைனஸு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் போட்டுட்டோம் பியோட வேல்யூ த்ரீ அண்ட் ஏவோட வேல்யூ டூ ரொம்ப ஈஸி ஓகே எக்ஸ் வேணும்னா மைனஸ் பி பை ஏ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் எவ்வளோ பெரிய லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் நம்ம அழகாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது இது இதே மாதிரி பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்ன்னு இருக்கா ஸோ ஆன்சர் இது வந்து ஏவா ஃபோர் வந்து ஏவா பி வந்து என்னதுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸை விடக்கூடாது ஏன்னா இங்க என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ப்ளஸ்ஸு ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கு ஸோ ப்ளஸ்ஸு வந்து கணக்கில் இருக்கணும் அதுக்காக இது எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஓகே பைன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஓகேவா புரியுதா ஸோ பி வந்து இப்போ என்னதுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஏ வந்து ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் வந்து இது எப்படி எழுதணும் மைனஸ் பி பை ஃபோர்னு பி பை ஏன்னு எழுதணும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் பியா ஸோ மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்கே என்ன தான் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் தான் வந்து பியோட வேல்யூ கரெக்டாக இதோ மைனஸ் ஃபைவோட வேல்யூ அண்ட் ஏவோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகேவா இது என்னன்னு வரும்னா ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வரும் புரிஞ்சுதா மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வருது இதுதான் வந்து ஃபார்மேட்டு இதை வந்து நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் இருங்க இது ரொம்ப நாடி நான் எல்லாத்தையுமே இரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டுன்னு இருக்கு அப்போது ஏ வந்து மைனஸ் த்ரீ அண்ட் பி வந்து மைனஸ் சிக்ஸு இது என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதுவோம் மைனஸ் பி பை ஏ ஃபார்மேட்டில் எழுதுவோம் ஏ
அந்த மைனஸ் இங்கே போட்டிருக்கோம் பியோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட்டு போட்டாச்சு இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் வேறு வேறு மைனஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏ வந்து என்ன வேல்யூ ஏ வந்து இங்கே என்னதுன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ அதனால் மைனஸ் த்ரீனு போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே இருக்க மைனஸ் அது எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ புரிஞ்சுதா இப்படி தான் லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம வந்து ஜீரோஸ் ஆஃப் த லீனியர் ஃபார்முலாமே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எப்படி வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா எப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த லீனியர் பாலினாமியல் இதுதான் லீனியர் பாலினாமியல் இப்படி ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு இதோட ஜீரோஸை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபார் எனி லீனியர் பாலினாமியல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸோ எந்த ஒரு லீனியர் பாலினாமியல்ஸுக்கும் அந்த பாலினாமியல் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பி ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பியாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக நம்ம பார்த்தோம்ல லீனியர் பாலினாமியலோட ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தோம்ல அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஜீரோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஜீரோ போட்டுருவோம் ஸோ அது இந்த பக்கம் வந்து எக்ஸை மட்டும் வச்சு ஏவை கீழே அனுப்புகிறப்போ டிவைட் ஆகி இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடந்து எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன வேலையை கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் பி பை ஏன்னு கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஏ வந்து என்னன்னு போட்டிருக்கோன்னா ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் ஏன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அப் ஏன் அப்படின்னா இப்போது சம்திங் ஏதோ ஒரு நம்பர் பை ஜீரோன்னு பண்ணுறப்போ அதோட வேல்யூ அன்டிஃபைண்டு கண்டே பிடிக்க முடியாது அதனால தான் இது வந்து அன்டிஃபைன் ஸோ எந்த ஒரு நம்பருமே என்னன்னு வச்சுப்போம் எந்த ஒரு நம்பருமே ஜீரோவால் டிவைட் ஆகக்கூடாது அப்படி ஆச்சுன்னா அது அன்டிஃபைன் எப்பயுமே எந்த நம்பரும் டிவைடில் கீழே ஜீரோ வரக்கூடாது அப்படி வந்து தான் அது அன்டிஃபைன் சொல்லியாச்சு அப்போ ஏக்கு மட்டும் ஜீரோ வந்தால் என்ன ஆகும் அதோட நிலைமையும் அன்டிஃபைன்ட் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால ஏ வந்து ஜீரோன்னு வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரூலையும் எடுத்து வைக்கிறாங்க இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தென் இப்போது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே லீனியருக்கு பார்த்தோம் இதே குவாட்ராடிக் பாலினாமே கொடுத்து இதுக்கு நீங்கள் ஜீரோஸ் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு முதல்ல குவாட்ராடிக் பாலினாமியோட ஃபார்மேட் தெரியணும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போது இது இது எடுத்துப்போம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது வந்து குவாட்ராடிக் பாலினாமியல் எப்படி இதை குவாட்ராடிக் பாலினாமியல்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா இங்கே இந்த எக்ஸில் இந்த எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எதோட பவர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதோட பவர் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் வந்து டூ எப்போ எந்த ஒரு பாலினாமியலுக்கு டிகிரி வந்து டூ ஹையர் டிகிரி டூன்னு இருந்தது அப்படின்னா அப்போது அதை நம்ம குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸில் டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் வந்து டூ ஸோ த ஈக்குவேஷன் நேம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் எப்பயும் இதை மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ இந்த குவாட்ராட்டிக் பாலினாமில் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்துப்போம் இப்போ டூக்கு பதிலாக நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே எக்ஸ் ஸ்கொயருன்னு வச்சுப்போமே ப்ளஸ் இந்த ஃபை இருக்குல்ல இந்த ஃபைவுக்கு நான் பி நேம் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் கூட அந்த எக்ஸ் எதுவுமே பண்ண வேணாம் தென் இந்த சிக்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு நான் சி நேம் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஒய்க்கு நான் ஒயின்னே பேர் வச்சுக்கிறேன் இப்போது இதுதான் வந்து குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியலோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஓகே குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியலோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒரு பி அது கூட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு சி இப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை நம்ம எப்படியும் எழுதலாம் அப்படின்னா இன்னொரு இன்னொரு ரூல் இருக்குது என்னென்னா இதுக்கு நடுவில் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மைனஸ் மைனஸ்ஸு இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் அப்போனா என்ன பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிட்டு இது பக்கத்தில் மைனஸ்ன்னு கொடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிட்டு இதுக்கு மைனஸ் கொடுத்துடலாம் சிம்பிள் அதே தான் இங்கே பாருங்கள் ரீரைட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக வந்துருச்சா எல்லாமே இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் தான் வரணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் தான் வரணும் ஸோ எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் வந்திருக்கு அட் த சேம் டைம் இங்கே இருந்த மைனஸ் வந்து இங்கே நான் ஃபைவ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா
அந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி மறக்காமல் இதை சொல்லணும் ஓகே இப்போது ஜென்ரல் பா ஓகே இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஏ பி சி இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாமே யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான் இப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சம் ஒரு கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குவாட்ராட்டிக் பால்னாமையில் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து எவ்வளோ ஜீரோஸ் வர பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாங்க எப்படின்னா ஹவு மெனி ஜீரோஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் அ குவாட்ராட்டிக் பால்னாமையில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த குவாட்ராட்டிக் பால்னாமையில் எது வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது போன செஷனில் சொல்லியிருப்பேன் போன செஷன் பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக இதை ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது எப்போ வந்து டிகிரி ஆஃப் டூ வருதோ எப்போ குவாட்ராட்டிக் பால்னாமில் வருதோ அப்போது அங்கே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து ரெண்டு டைம் வர பாசிபிள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஜீரோஸ் வர பாசிபிள் இருக்குது லீனியர்னால் எவ்வளோ வர பாசிபிள் இருக்குது லீனியர்னால் ஒன்லி ஒன் ஜீரோ தான் வர பாசிபிள் இருக்குது குவாட்ராட்டிக்கில் டூ ஜீரோஸ் வர பாசிபிள் இருக்குது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ இனிமேல் யாராவது குவாட்ராட்டிக் பால் நம்மள எவ்வளோ ஜீரோஸ் வர பாசிபிள் இருக்குன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டூ ஏன்னா அதோட டிகிரி டூ அப்படின்னு நம்ம ஒரு ட்ரிக் மாதிரி கற்று வச்சுருக்கோம் அதை தான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் அஷ்யூம் தட் த ஜீரோ ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது என்ன ஃபார்மு என்ன ஃபார்மு என்ன ஃபார்ம் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் ஃபார்ம் ஓகே குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இப்போது ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஒரு அஷ்யூம் பண்ண போகிறோம் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் தேர் இஸ் ஒன்லி டூ பாசிபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ போன போன கொஷினை பாருங்கள் எத்தனை ஜீரோ வர வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு ஜீரோ வர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு நான் என்ன நேம் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு வந்து ஆல்ஃபா நேம் வைக்கிறேன் ஒன்றுத்துக்கு வந்து பீட்டா நேம் வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஒன்றுத்துக்கு ஆல்ஃபா நேம் வச்சாச்சு ஒன்றுத்துக்கு பீட்டா நேம் வச்சாச்சு ஓகே இப்படியே இப்படி இந்த கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்னு வச்சுப்போம் ஓகே அண்ட் இப்போ அதுதான் ஜீரோ அப்படின்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இஸ் அ ஜீரோ தென் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் அ பாலினாமியல் எப்படி x is equal to alpha வந்து 0 அப்படினா அப்ப x a தான ஃபேக்டர் ஆஃப் தி பாலினோமியல் ஒண்ணு இல்ல எப்படி மேம் x alpha வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கனா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஆல்ஃபாவை இங்க கொண்டு வாங்க அப்ப என்ன ஆகும் x alpha equal to 0 இப்போ இது என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபேக்டர் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இங்க என்னன்னு சொல்றாங்கனா x a is a ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஆகிடுச்சு இப்போது அதே இங்கே பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா நேம் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஒரு அந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஜீரோ நேம் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரு ஜீரோக்கு நேம் ஆல்ஃபான்னு வச்சுருக்கேன் ஒரு ஜீரோக்கு நேம் பீட்டான்னு வச்சுருக்கேன் அப்போது ஒரு ஜீரோவுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான் நேம் வைக்கிறேன் இன்னொரு ஜீரோ இன்னொரு ஜீரோவுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா நேம் வைக்கிறேன் அப்போ அதோடய ஃபேக்டர் என்னவாக இருக்கும் சேம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டான்னு வச்சோம் அப்படின்னா அப்போ x மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா ஒரு ஃபேக்டர் ஆகிடுச்சா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் த பால்னாமியல் ரொம்ப சிம்பிள் எப்பயுமே ஒரு கான்செப்ட் இப்படி போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எதுக்காக இது வருதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஃபார்ம்லாவை கூட உங்களால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா x மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் மேம் இந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் எப்படி மேம் இவங்க எழுதுகிறாங்கன்னு கேட்டோம் அப்படின்னா போன செஷனில் நம்ம பார்த்துருப்போம் p இன்ட்டு க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக இருங்க இது இரேஸ் கூட பண்ணிடுறேன் ஓகே p இன்ட்டு க்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா என்ன
எப்படின்னா பி டு கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவை பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் Q ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுகிறப்போ நம்ம இதேவோ திருப்பி கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவை நான் இந்த மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம் ஓகே அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது இதோட பேர் வந்து ஜீரோ ஜீரோக்கு தான் நம்ம ஆல்ஃபான்னு பேர் வச்சுருக்கோம் பீட்டான்னு பேர் வச்சுருக்கோம்னு நான் சொன்னேன் அப்போது ஏதோ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது வந்து எக்ஸ் வந்து பின்னு வச்சுப்போம் P ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே எக்ஸ் கியூன்னு வச்சுப்போம் Q ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் P டு Q ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸு வந்து பீக்கு பதில் எக்ஸுன்னு எழுதிக்கோங்க இந்த ஜீரோ தான் ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்கோங்க அதே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோக்கு பதில் பீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி எழுதலானா எப்படி எழுதிக்கலானா இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்ன வரும் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன வரும் X மைனஸ் அல்ஃபா எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா அப்போது அந்த ஃபேக்டர்ஸு ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிக்கலாமா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் அல்ஃபா எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரொம்ப ஈஸி ஓகே இப்போ இதை எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்றில் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு பீட்டா அண்ட் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டு எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஓகே தென் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டு மைனஸ் பீட்டா இட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்னது ஆல்ஃபா பீட்டா ஓகே இப்போது இதை மட்டும் கவனிங்க இதில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஒரு எக்ஸு பீட்டா இருக்குது மைனஸ் ஒரு எக்ஸ் ஆல்ஃபா இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் இருந்தும் மைனஸை காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸையும் வெளியே காமனாக எடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல பீட்டா இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நான் எழுதிக்கிறேன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இந்த ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாவை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா ஸோ இது தான் இங்கே எப்படி எழுதிருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வரும் இங்கே பீட்டா இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இதே தான் இங்கேயும் எழுதியிருக்காங்க புரியுதா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டுத்தில் இருந்தும் மைனஸ் எக்ஸை வெளியே காமனாக எடுத்து தென் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு எழுதி மித்த இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டாவை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவாக எழுதிக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இன்னும் கூட தெளிவாக எழுதுகிறேன் இது கண்டிப்பாக முக்கியம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓகேவா எக்ஸ் இன்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நோட் எடுத்து நோட்டில் எழுதி நீங்களே பத்து வாட்டி எழுதி பார்த்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சம்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த ஃபார்முலா இந்த ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸுங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம் கூட இந்த ஃபார்முலா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல இருங்க அது வந்து பின்னாடி வரும் இப்போ வந்து இல்லை டஷும் த ஜீரோஸ் ஆஃப் இந்த பாலினாமியலுக்கு இதோட ஜீரோஸ் வந்து ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாலினாமியலுக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது கரெக்டாக ஏன்னா அது குவாட்ராடிக் பாலினாமியல் குவாட்ராடிக் பாலினாமியலுக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அந்த ரெண்டு ஜீரோவோட நேம் தான் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று ஆல்ஃபா இன்னொன்று பீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது இதுக்கு ஒய்க்கு இந்த ஒய்க்கு நம்ம ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த 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 ஃபார்மை எப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்காங்க அண்ட் ஒய்க்கு பதில் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே அதே தான் திருப்பி எடுத்து எழுதியிருக்காங்க ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து வேறு இது வந்து வேறு ஒன்றும் இது இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வந்து ஃபார்ம் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மை எடுத்து எழுதியிருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷனை ஓகே இதே ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டிவைடட் பை ஏன் போடுங்க ஏன் மேம் ஏ போடணும் அப்படின்னா ஏ போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஏக்கும் இந்த ஏக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் இந்த பிஎக்ஸுக்கு பதில் இப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா பிஎக்ஸ் பை ஏன் ஆகிடும் ஸோ பிரித்து கொடுத்துட்றேன் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி பை ஏ ஓகேவா
ஸோ மித்தம் ஏவும் ஏவும் போக மீதி ஒரு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் தென் பி எக்ஸ் பை ஏன்னு வரும் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் பை பி பை ஏ எக்ஸு தென் ப்ளஸ் இந்த சிக்கு கீழே ஏ வரும் ஸோ சி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் ஏன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தது அப்படின்னா அது அன்டிஃபைன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஏ கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த கிடச்சது பார்த்திங்களா அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் நான் ஒரு சொன்னல நோட்டில் எழுதி மழைப்பானம் பண்ணுங்கன்னு அந்த ஈக்குவேஷனையும் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எடுத்துருங்க ஏன்னா அது ரெண்டும் என்னென்னா காமனாக இருக்குது ஸோ இது எடுக்க வேணாம் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் பார்ப்போம் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அடிக்க முடியாது இப்போ பாருங்கள் இந்த பி பை ஏ இந்த பி பை ஏ எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் பி பை ஏ எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இதை வந்து நான் எதோட கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் போயிடும் ஓகே அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மைனஸை இந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுடலாம் ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ அப்போது சம் ஆஃப் த டூ டூ நம்பர்ஸ் ஓகே சம் ஆஃப் த டூ ஜீரோஸும் கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ சம் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் ஆர் ஜீரோஸ் அதோட ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறதுல நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆன்சர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சம்மு சம்முனா என்னது ப்ளஸ்ஸு ஸோ ரெண்டு ஜீரோஸையும் ப்ளஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா மைனஸ் வி பை ஏன்னு கிடைக்குது அதே இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு முதல்ல அதை போடணும் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் போடலாமா ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா சி பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் தானே கம்பேர் பண்ணோம் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அப்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ சம்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா சி பை ஏ சம் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் சி பை ஏ இதை ஏன் நான் இத்தனை டைம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம சம்ஸே போட போகிறோம் ஓகே ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் ஸோ ஒரு குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் கொடுத்து இதில் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்டை ரிலேஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா தான் ஒரு சம்ம கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ அதே வந்து ஒரு ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்க சொன்னால் அதோட ஃபார்முலா சி பை ஏ ஓகேவா இப்போ புரியுதா எது குவாட்ராட்டிக் பால் நம்ம ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ எந்த ஒரு கொஸ்டின்லோ ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன் ஒரு பால் நாமில் கொடுத்து இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து சம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஓகே இப்போது ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அண்ட் என்ஸ் வெரிஃபை த ரிலேஷன் பிட்வீன் இட்ஸ் ஜீரோ அண்ட் இட்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் கண்டுபிடிங்க ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துட்டான் என்ன கொடுத்துட்டான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸுன்னு கொடுத்துட்டான் இப்போ இதில் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ஈஸியாக நான் எப்படி சொல் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல ஃபேக்டரைசேஷன் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் இந்த வேல்யூவை போட முடியும் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா வேணும் அப்படின்னா முதல்ல ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியணும் ஓகே அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாலினாமியில் ஃபேக்ட
ஸோ இதோடய எக்ஸுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு கோஎஃபிஷியண்ட்டும் இல்லை ஸோ டேரெக்டாக நான் இங்கே சிக்ஸ்னே போட்டுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் எந்த ரெண்டு நம்பரை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸு அதே ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஈஸியா டூ த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ்னு வருது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ த ஃபேக்டர் வந்து மைனஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் த்ரீ இப்போது எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எழுதிக்கலாமா எப்படி மேம் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் போன செஷனில் இருந்து ஃபேக்டரைசேஷன் பார்த்தவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு இந்த ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதில் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மிட்டமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் டூன்னு கிடச்சிருக்கு அந்த எக்ஸை போடணும் மறந்துடக்கூடாது மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸை இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குல்ல இதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போது இது ரெண்டுத்துலேருந்து எக்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்தனா எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வரும் அதே இதிலேருந்து மைனஸ் த்ரீயை வெளியே காமனாக எடுத்தனா என்ன வரும் எக்ஸு மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூனு காமனாக வர வைக்கணும் அதுதான் நம்மளோட கோல் அது கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்னென்ன ஃபேக்டர் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வரும் அண்ட் இந்த எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ இந்த ஃபேக்ட்ரியுமே இங்கே எடுத்து எழுதிடுவோம் ஸோ இது தான் நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மெத்தடு இது தெரியாதவங்களுக்கு போன செஷனில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேக்டரைசேஷன் உங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம இதை போட்டாச்சு இப்போது இந்த இதுக்கு நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பி இன்டு கியூவை பி இன்டு கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவை நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிக்கலாம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிக்கலாம் இது போன செஷனில் பார்த்தது ஸோ இங்கே வந்து ஃபேக்டர்ஸை நான் பிரித்து கொடுத்துட்டேன் இந்த x மைனஸ் டூக்கு இந்த ஜீரோவையும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீக்கு இந்த ஜீரோவையும் பிரித்து கொடுத்துட்டேன் அப்போ மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் வந்துட்டு டூ கமா த்ரீ புரியுதா ஸோ இப்போது இதில் எப்படி மேம் ஆல்ஃபாபீட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுனா சிம்பிள் என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா த்ரீனு கிடச்சிருக்கா ஸோ டூவோட வேல்யூ தான் ஆல்ஃபா த்ரீயோட வேல்யூ பீட்டா இப்படி தான் ஜீரோ சாஃப்ட் பால் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் வாட் ஆர் த ஜீரோ சாஃப்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பர் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூ அண்ட் த்ரீ கிடச்சிருக்கு ஸோ த ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைன் த ஜீரோ சாஃப் த பாலி நாமில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒரு பால் நாமில் கொடுத்துருக்கான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு இதே தான் போன சம் தான் புதுசாக பார்க்காதீங்க போன சம்மோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம இன்னும் நம்ம கோஎஃபிஷியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கல அதனால தான் ஓகே இப்போது இந்த ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இருக்குல்ல அதை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் ஒன்றும் இல்லை இது தான் இந்த பாலினாமியில் எது வந்து ஆல்ஃபா எது வந்து பீட்டாங்கிறது போன கொஷினில் பார்த்துட்டோம் டூ அண்ட் த்ரீ தான் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்ட்டு இப்போது எது வந்து ஏ பி சி இதெல்லாமே சாரி இதெல்லாமே என்னென்னு சொல்லுவோம் கோஎஃபிஷியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட கோஎஃபியன்ஸி கோஎஃபிஷியன்ஸி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் இங்கே எத்தனை கோஎஃபிஷியன்ட் வரும் குவாட்ராட்டிக் பால் நம்ம எல்லாம் மொத்தம் மூணு கோஎஃபிஷியன்ஸ் வரும் ஏ பி சி கரெக்டாக நம்மளனா ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஃபார்ம் பாருங்கள் அதில் பார்த்து நம்புங்க ஏ வருது பி வருது சி வருது மொத்தம் மூணு மூணு கோஎஃபிஷியன்ஸ் வருது ஸோ அதை எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகே இப்போது எப்படி மேம் இது ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் தான் ஆன்சரே இருக்குது கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் தான் ஆன்சரே இருக்குது எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது தானே ஏ ஃபார்முலா படி ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லைனா அதுக்கோட வேல்யூ என்னது ஒன்று ஓகே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ பி தெரியணும் பி தெரியணும் அப்படின்னா பி தெரியணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லணும் ஸோ எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த இந்த இது இந்த ஃபார்முலாவோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க பி எக்ஸா ஸோ இங்கே
ஃபஸ்ட் டேர்மு செகண்ட் டேர்மு தேர்ட் டேர்ம்லேருந்து ஒவ்வொரு டேர்ம்லேருந்து ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி போடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே இன்னொரு கொஸ்டின் அதே தான் அதில் வந்து இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சம் ஆஃப் த அதான் பார்த்தோம்ல ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ சம்மு ப்ராடக்ட் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் பீட்டா வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் முன்னாடியே முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பியோட வேல்யூ பீட் பீட்டாவோட வேல்யூ த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக அதுதான் ஓ ஓகே ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா இப்போது வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ பியோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் பி இது வந்து ஏவோட வேல்யூ இது வந்து ஏவோட வேல்யூ சாரி இது வந்து ஏவோட வேல்யூ இது வந்து பியோட வேல்யூ அண்ட் இது வந்து சியோட வேல்யூ ஓகே ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்ன ஒன்று பியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஃபைவ் சியோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இங்கே என்னன்னு கொடுத்துருக்கான் டூனு கொடுத்துருக்கான் ஸோ டூ ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் ஓகே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரைட் ஹண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மைனஸ் இங்கே போட்டுப்போம் ஓகே பியோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ தோ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அதனால் மைனஸ் ஃபைவை போட்டுக்கிறேன் ஓகே மைனஸ் ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் ஏவோட வேல்யூ என்னது ஒன்று ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் ஃபைவ் வந்துச்சு ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ லைட் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ரைட் ஹண்ட் சைட் ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ஸோ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்து வெரிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டாவும் வெரிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ரைட் ஹண்ட் சைட் நம்பர்ஸ் ஈக்குவலாக வந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இருக்குது ஆல்ஃபாவோட பீட்டா வேல்யூ நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ என்னது டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் இப்போது ஆல்ஃபா பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் என்ன சி பை ஏ ஸோ சியோட வேல்யூ என்னது இங்கே சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பை ஒன்னு கரெக்டாக ஏவோட வேல்யூ இங்கே ஒன்று ஸோ சிக்ஸ் பை ஒன்னு ஸோ ஆல்சோ சிக்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடும் ரைட் ஹண்ட் சைடும் சேமாக வந்துச்சு ஸோ இதுவும் கரெக்ட் இப்படி தான் நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஃபைன் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாலினாமியில் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதோட ஜீரோஸையும் கண்டுபிடிக்கணும் அது கோயஃபிஷியோட ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ முதல்ல அதை எடுத்து எழுதிப்போம் ஓகே அதை எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நான் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஃபேக்ட்ரைசேஷனுக்கு முன்னாடி இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் வந்தது அப்படின்னா அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்டையும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ ஃபி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீனு அண்ட் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் மைனஸ் டூ அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் இதை தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும் இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ ஃபைவ் இதை மறந்துடாதீங்க ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ ஃபைவ் ஓகே இப்போது இது எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எந்த ரெண்டு வேல்யூ பண்ணால் இது கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் அண்ட் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஓகே எப்படி மேம் இப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இப்போ ரூட் ஃபைவோட ரூட் ஃபைவ் வேல்யூ நான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா ஃபைவ்னு சொல்லிட்டேன் அண்டு இது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கரெக்டாக இது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இதை நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ஸோ ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் த வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் ஆ ஃபிஃப்டீன் ஸோ கிடச்சிதா என்ன ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடச்சி கிடச்சிதா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் த்ரீயும் ரூட் ஃபைவும் மைனஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவும் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் இஸ் மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் இப்படி தான் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஓகே இதில் இருந்து இப்போ நான் ரூட் ஃபைவ் எக்ஸையை காமனாக எடுக்கிறேன் ரூட் ஃபைவ் எக்ஸை வெளியே காமனாக எடுத்தேன்ன
ஓகே இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஃபை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டரு ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் இது ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் டு போடுவோம் ஸோ ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இப்போது எக்ஸு மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் கரெக்டாக அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸு வேணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் ஒரு எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபைன்னு வேல்யூ கிடைக்கும் இன்னொரு எக்ஸுக்கு த்ரீ பை ஃபைன்னு வேல்யூ கிடைக்கும் இதில் இருந்து கரெக்டாக ஸோ த ஜீரோஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் பாலினி அமில் என்னென்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் இன்னொன்று த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ வந்து சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா இது ரெண்டும் கிடச்சிது கரெக்டாக நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் வேணும் அப்படின்னா நாம் வந்துட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அந்த ஃபார்ம்லாவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ அதானே சம் ஆஃப் த ஜீரோஸு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஓகே முதல்ல பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ்ங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆல்ஃபாஸ் அண்ட் பீட்டாவோட வேல்யூ பாருங்கள் என் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பாருங்கள் கரெக்டாக இதோட ஆல்ஃபா வேல்யூ இதோட பீட்டா வேல்யூ கரெக்டாக ஸோ அதை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி கண் பண்ணிப்போம் இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னு டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கும் ஸோ நியூமரேட்டர் மட்டும் மைனஸ் பண்ணால் போதும் த நியூமரேட்டர் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் டூ பை ரூட் ஃபைவ் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து பெரிய நம்பர் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ப்ளஸ் டூ பை ரூட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் டூ பை ரூட் ஃபைன் கிடச்சிருக்கு ரூட் ஃபைன் டினாமினேட்டரில் எடுக்கக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா மேலேயும் கீழேயும் ரூட் ஃபைவாலே மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ஸோ மேலேயும் கீழேயும் டூ ரூட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ ஃபைவ் அண்ட் டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் டூ ரூட் ஃபைவ் ஓகே டூ ரூட் ஃபைவ்க்கு இப்போ நம்ம வந்து அந்த இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ பியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் பியோட வேல்யூ என்னது இதுதான் பியோட வேல்யூ கரெக்டாக ஸோ இது வந்து என்னது ஏவோட வேல்யூ ஓகேவா தென் இதோட வேல்யூ சி தென் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ மைனஸ் பியோட வேல்யூ டூ ரூட் ஃபைவ் கரெக்டாக ஸோ மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் ஏன்னா மைனஸ் தான் இருக்கீங்க பியோட வேல்யூ எதோட இருக்குன்னா மைனஸோடு இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் பை ஃபைவ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இட் பிகம்ஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஓகே இது வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னொன்று என்ன இருக்குது ப்ராடக்ட் மட்டும் இருக்குது ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் சி பை ஏ மட்டும் போட்டால் போதும் சியோட வேல்யூ என்னதுன்னா மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஏவோட வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் ஓகேவா இப்படி தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா சம்மோட சம் ஆஃப் த கோஎஃபிஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கோஎஃபிஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ கொஸ்டன் நீங்கள் கேள்வி கேக் நான் கேள்வி கேட்க வேண்டிய நேரம் நீங்கள் ஆன்சர் சொல்ல வேண்டியும் சொல்ல வேண்டிய நேரம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்ததுனால நான் லைக் பண்ணுறேன் ஓகே ஆன்சர் கரெக்டாக வராதவங்களும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே வாட் இஸ் தி ஜீரோ ஆஃப் த லீனியர் பால் நம்மல் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓகே நம்ம லீனியர் பால் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரம் கத்தி கத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ அதை வந்து இங்கே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கணும் முதல் ஸ்டெப் இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்ஐயும் சிஐயும் நீங்கள் அதோட கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எக்ஸ் மட்டும் வேணும்னா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நல்லா யோசித்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் தெரியாதவங்க இந்த ஆன்சர் இஸ் டி எப்படி மேம் டி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதை பாருங்களேன் ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா இதுதான் இருக்கிறதே ரொம்ப சப்பையான கொஸ்டின் இப்போ எக்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த சி அந்த பக்கம் தள்ளணும் அப்படின்னா மைனஸ் சி ஓகே இந்த எம் அந்த பக்கம் கீழே போயிடும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன கிடச்சிருக்
கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரு தெரியாதவங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் த ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் சி பை ஏ ஒன்றும் இல்லை ப்ராடக்ட்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ஃபா பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ இந்த கொஸ்டினில் சிங்கிறதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் சி தான் கரெக்டாக ஸோ சி அண்டு பியோட வேல்யூ இஸ் ஏ ஓட ரைட் 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 ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஏவே தான் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் சி பை ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் த சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இதோட ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் கேட்குறாங்க சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பாலினாமியல் கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதோட ஏ வேல்யூ இஸ் ஒன் பி வேல்யூ இஸ் டுவெல் அண்ட் சியோட வேல்யூ லெவன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம் ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம் ஓகேவா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணும் மைனஸ் பி பை ஏ பண்ணால் போதும் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா சி பை ஏ பண்ணால் போதும் இப்போ பியோட வேல்யூ என்னதுனா டுவெல்லு ஸோ மைனஸ் டுவெல்லு பை ஏவோட வேல்யூ என்னதுனா ஒன்று ஓகே ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் டுவெல்லுன்னு கிடச்சிருக்கு எதுக்கு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா சி பை ஏ போட்டால் போதும் ஸோ அப்போ லெவன் பை ஒன்று ஆன்சர் இஸ் லெவன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டியில் தான் இருக்குது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஓகே தென் எ குவாட்ராட்டிக் பால்நாமியல் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அண்ட் சம் ஆஃப் ஊஸ் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் எயிட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ப்ராடக்ட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா அவனே கொடுத்துட்டான் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட ப்ராடக்ட் வந்துட்டு சாரி இதோட சம் வந்து என்னென்னா எயிட்டுன்னு சொல்லியிருக்கான் ஏன்னா சம்முங்கிறது ரெண்டாவதில் தான் கொடுத்துருக்கான் ஸோ எயிட்டு அதோடய ப்ராடக்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கான் ஸோ ஃபைனா இதோட ஆக்சுவல் ஃபார்ம் என்னென்னா சி பை ஏ இதோட ஆக்சுவல் ஃபார்ம் மைனஸ் பி பை ஏ ஓகேவா ஸோ இது வந்து எப்படி எழுதிக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் எயிட்டு பை ஒன் கரெக்டாக இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி C வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஃபைவ் இருக்குது ஸோ C வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்குது ஓகே எல்லா ரெண்டு இடத்துல C லாஸ்ட்டாக இருக்குது அண்ட் பிங்கிறது செகண்ட் எயிட் எயிட்டில் இருக்கணும் ஆனால் என்ன எயிட்டு ப்ளஸ் எயிட்டாக இருக்குது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பி ஓ ஏ ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் பை ஒன் போடுறப்ப மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த ஆன்சர் இட் பிகம்ஸ் ஏ ஓகே ஓகே முடிச்சிடலாமா இதோட நம்ம இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்துட்டு எக்ஸு எக்ஸுனா ஏதோ அதோட ஜீரோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அதோட ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் பி பை ஏ கரெக்டாக அதே குவாட்ராட்டிக் பால் நாமில் கொடுத்துட்டு இதோட சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா சம் வேணும்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏன்னு பார்த்தோம் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா சி பை ஏன்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ என்னோடய செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அதை வந்து கமெண்ட் செஷனில் சொன்னீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் செஷன் எடுத்துகிட்டு வரப்போ அந்த டவுட் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன் ஓகே அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களால் டான் 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 பார்க்க முடியும் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி நீங்களும் நல்ல மார்க் எடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அவங்களும் நல்ல மார்க் எடுக்க வைங்க டாடா